আমরা দেখেছিলাম যে কবন্ধ রাক্ষস সে রামচন্দ্রকে যেমন পম্পা সরোবরের খাবার দাবারের হদিস দিচ্ছে তেমনি সবচেয়ে বড় খবর যেটা দিচ্ছে যে তোমার সঙ্গে বানরদের দেখা হবে পম্পা সরোবরেই দেখতে পাবে তাদের সন্ধ্যাবেলায় তারা জল খেতে আসছে এবং বানর যৌথপতি সুগ্রীবের সঙ্গে তোমার মিত্রতা হোক সেই ঋষ্যমুখ পর্বতে থাকে সেইখানে তুমি যাও তা সেইখানে রামচন্দ্র যাচ্ছেন আর কি সীতাকে তো আর তিনি খুঁজে পেলেন না ফলত এখন অন্য উপায় দেখতে হচ্ছে কিন্তু আমার শুধু একটা জিজ্ঞাসা হয় এখানে আমাদের জিজ্ঞাসা হয় যে মহাকবি কাব্য লিখছেন মহাকাব্য লিখছেন যারা এটাকে মহাকাব্য মনে করেন তাদের স্মরণ করিয়ে দিই আর যারা এটাকে এই মহাকাব্যের মহাকাব্যের মধ্যে থেকে ইতিহাসের সূত্র বার করবেন তাদের জন্যও কথাটা বলছি মহাকাব্যের মধ্যে থেকে সূত্র এইভাবেই বার করতে হয় ঘটনা হচ্ছে যে এই যে রামচন্দ্রকে বললেন যে আপনি সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করুন তিনি বানর যুথপতি তিনি সুগ ঋষমুখ পর্বতে আছেন তা রামচন্দ্রের সন্দেহ হলো না কোন লক্ষণের কোনো সন্দেহ হলো না যে বানরদের সঙ্গে দেখা করতে বলছেন তারা কি কোনো প্রশ্ন কিন্তু উচ্চারিত হলো না তাহলে এটা একটা সন্দেহ থাকে যে বানর বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন এটা তারপরে যাই হোক তারা উপস্থিত হয়েছেন সেখানে সেখানে বানরদের সঙ্গে দেখা হবে সুগ্রীবের সঙ্গেও দেখা হবে ভবিষ্যতে তা তার একটা ভণিতা আছে তা আমরা তার আগে এই কথাটা বলে নিতে চাই যে রামায়ণের যে বানর এবং হনুমান এরা ঠিক কারা এরা কি যেরকম আমরা দেখছি যে একটা যেরকম আমরা বানরদের দেখি যাদের বাঁদর বলি আমরা সেরকম নাকি তারা অন্য রকম কিছু হনুমান বলতে যেরকম আমরা মুখ পড়া হনুমান দেখি মুখটা কালো বেশ বড় লেজ আছে এদিক বানর প্রজাতেরই একটা স্পেসিস আর কি কিন্তু তাদের যেরকম দেখি এ নিয়েও কি সেই রকম ছিলেন এরকম একটা প্রশ্ন তো আমাদের মনের মধ্যে জাগবে স্বাভাবিকটা জাগা তাই না এই বানরদের দিয়েই কি রামচন্দ্র চালিয়ে গেলেন এই এত বড় একটা যুদ্ধ রাম রাবণের সঙ্গে চালিয়ে গেলেন এটা আমাদের একটা কিন্তু সন্দেহ তৈরি হয় এখানে রামায়ণের কাব্যিক যে কবি তার কোনো সমস্যা নেই তিনি আপকার রূপকথার জগতে ঢুকছেন প্রবেশ করছেন রামচন্দ্র অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন সীতা হরণ হয়ে গেছে তিনি কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছেন সেখানে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমি কবির প্রতিভা বলবো এটা যে তিনি অদ্ভুত এক রূপকথার জগতে প্রবেশ করছেন যার চেহারা দিচ্ছেন বানরের মতো হনুমান কিংবা ইত্যাদি এই সমস্ত চেহারা তাদের সঙ্গে মিত্রতা হবে এরম একটা জায়গায় প্রবেশ করছেন এটার মধ্যে যেমন একটা একটা যেমন একটা একটা ট্রানজিশন লক্ষ্য করা যাচ্ছে একটা রামচন্দ্র যে অবস্থা ছিলেন এতকাল যেভাবে ছিলেন সে একটা সংসার বলা যায় যাই বলি সেটাকে এই পিতৃসত্ত্ব পালন অমুক্তমুক ইত্যাদিত্যার সঙ্গে এটা যেমন একটা ডিফারেন্ট জগৎ একটা যেমন রাক্ষসরা একটা ডিফারেন্ট জগৎ সেমনি বানরাও তো একটা ডিফারেন্ট জগৎ সেখানে বাল্মীকি আমাদের প্রবেশ করাচ্ছেন আমরা মনে করি এ খানিকটা সোলেস খানিকটা প্রলেপ রামচন্দ্রের বিরহ কাতরতার মধ্যে এটাও একটা যেমন ব্যাপার যে এইসব দেখে রামচন্দ্রের বেশ মজাই লাগবে এরকম একটা ব্যাপার হতেই পারে হ্যাঁ বাল্মীকির মহাকবিত্বের যে লক্ষণ সেটা প্রকাশ পায় এখানে যে তিনি বিরহ কাতর এক ব্যক্তিকে মন ভোলানোর জন্যই হোক যে কোনো কারণেই হোক আসল কাজ তো হবেই কিন্তু তদধিক এইটা যেটা বানর রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছে তারা আর ঈশ্বমুখ পর্বতে থাকে আসছেন রামচন্দ্র সেখানে এইখানে আমাদের প্রশ্নটাও এসে যায় যেটা আমরা কি করে এইটা সমাধানই বা করি আমার একটুখানি বলতে হবে এইখানে যে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন মোটামুটি মনি আর উইলিয়ামস বলে এক ভদ্রলোক যার অসম্ভব 
পাণ্ডিত্য যিনি হোরেস হেম্যান উইলসন আমাদের যখন প্রথম সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় অত্যন্ত নমনীয় এবং ভারতীয় সভ্যতার প্রতি সবচেয়ে বেশি তার আদর ছিল বলে মনে করি ইভেন মোর দ্যান উইলিয়াম জোনস আমার মনে হয় সেটা হোরেস হেম্যান উইলসন তার সুযোগ্য শিষ্য হচ্ছেন এই মনিয়ার উইলিয়ামস তিনি ইংল্যান্ড থেকে এদেশে এসছেন ভারতের সভ্যতাকে ভালো করে যাচাই করার জন্য তো তিনি পুনে থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরি বেরিয়েছেন এবং একটা হনুমানের একটা প্রস্তর আমি এই প্রসঙ্গে পরে আসব হনুমানের কথায় প্রসঙ্গে আসব তবু এখন এটুকু বলে নেওয়া দরকার একটা শিলাখণ্ড তাকে তিনি একটা জায়গায় দেখতে পেলেন যে প্রচুর পরিমাণ ভক্তরা সেখানে তাকে তেল সিঁদুর মাখাচ্ছে এবং বলা হচ্ছে এটা হনুমানের মন্দির এবং তিনি সেটাকে দেখলেন তার পরীক্ষা তার নিরীক্ষার কথা পরে বলব কিন্তু যেভাবে ভারত ভ্রমি ভরে বেরিয়ে তিনি একটা সিদ্ধান্ত নিলেন সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি সেই কালের দিনে তৎকালীন যে ভয়েস রয় তখন তো এই প্রাচ্য বিদ্যার একটা উইলিয়াম জোনসের পর থেকেই প্রাচ্য বিদ্যা সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়েছে এবং ওয়ারেস এম্যান উইলসন সেখানে ছিলেন ফলে সেই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে প্রাচ্য বিদ্যার একটা রমরমা তৈরি হয়েছে এখন তার এবং ইউরোপিয়ানরা প্রত্যেকে খুব সশ্রদ্ধভাবে সেগুলোকে দেখছে মনি আর উইলিয়ামস তাদের মধ্যে অন্যতম এবং হের হোরেস হেম্যান উইলসনের সুযোগ্য শিষ্য তিনি তিনি তৎকালীন দিনের যে ভয়েস রয় তার সামনে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলেছেন সেটা আমি আগে বলিনি বলেছিলেন নর্থ ব্রুক আমাদের আমার যদ্দূর মানে যদ্দূর মনে পড়ছে যে ভয়েস রয় ছিলেন তখন নর্থ ব্রুক তার সামনে বহু কালের আগে এই কর্নলিস অনেক পরে হ্যাঁ নর্থ ব্রুক মানে প্রথম দিকে ভয়েস চ্যান্সেলার মানে ভয়েস রয় তাকে তার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি একটা কথা বলেছিলেন যে দেখুন ভারতবর্ষকে যদি জানতে হয় তাহলে তাদের যে ধ্যান ধারণা তাদের যে ধর্ম দর্শন অনুভূতি এমনকি তাদের যে গোরামি কুসংস্কার সেগুলোকেও খুব ভালো করে চিন্তা করে বিচার করে তার বিচার করতে হবে এ কথাটা তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলছেন যে আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ইউরোপীয় যে মাত্রা আছে সেইগুলো দিয়ে বুঝলে ভারতীয় সভ্যতার বিচার হয় না কি অসম্ভব ইম্পর্টেন্ট কথা সেই কালে বলেছিলেন আমি ওনার ইংরেজি লাইন যেগুলো বলেছিলেন তার উচ্চারণ করি উই ক্যান কনসেন্ট টু এক্সাম ইন দেম ফ্রম দেয়ার ওন পয়েন্ট অফ ভিউ উই ক্যান স্টাডি দেয়ার সেক্রেট বুকস ইন দেয়ার ওন ল্যাঙ্গুয়েজ উই ক্যান অ্যাভয়েড ডিনাউন্সিং ইন স্ট্রং ল্যাঙ্গুয়েজ হোয়াট উই হ্যাভ নেভার থরোলি ইনভেস্টিগেটেড অ্যান্ড ডু নট থরোলি আন্ডারস্ট্যান্ড এই কথাটা বলতে অনেক সাহস লাগে ভারতবর্ষের পরেও আমাদের এই রামায়ণ মহাকাব্যের অনেক বিচার হয়েছে এমনকি পরবর্তীকালে যারা বামপন্থীরা যারা বিচার করেছেন এই ভারতবর্ষে তারাও কিন্তু অনেক উল্টে পাল্টে দিয়েছেন তারা তাদের মতো করে একটা চিন্তা ভাবনা করেছেন ভারতবর্ষের মতো করে চিন্তা করেননি ভারতবর্ষের মতো করেই ভাবার দরকার ছিল যেটা মনিয়ার উইলিয়াম সাহেব একটা ওয়ার্নিং দিয়ে বলে গেছে এখন এই যে ভাবনাটা আমার নিজের যেটা মনে হয় তার থেকে আমাদের মনিয়ার উইলিয়ামস পরবর্তীকালে হনুমান সম্বন্ধে যে বিপ যে বিবরণ দেবেন আমরা পরবর্তীকালে হনুমানের কথায় সেটাই আসব কিন্তু আপাতত আমরা এইটা বলি যে এই যে বানর সভ্যতা আমরা যাকে বানর বলছি যাদের কাছে রামচন্দ্র যাচ্ছেন আমি সেটাকে কিভাবে দেখব দেখুন আমাদের দিক থেকে যদি ভাবার আছে রামায়ণের মধ্যেই তার ইন্টার্নাল প্রমাণ এমনভাবে সুপ্ত হয়ে আছে যেটা দেখলে মনে হবে যেটা ভালো করে বিচার করলে আপনারা বুঝতে পারবেন 
যে এরা ঠিক যাতে আমরা বানর বলে বলছি একদম মানে বানর হনুমান ইত্যাদি যা চেহারা দেখে বলছি যে এরা সেই বানর এটা কৃত্তিবাস কিংবা অন্যরা কেউ মেনে নিতে পারেন যে তাদের মধ্যে অলৌকিক শক্তি আছে ইত্যাদি ইত্যাদি সেটা মেনে নিতে পারেন রামচন্দ্র মনুষ্য লীলা করছেন আমরা লৌকিকভাবেই তাকে দেখব কিন্তু কিভাবে দেখব তার তার সত্যি বানর কি না মানে একবারে বানর চেহারা যাদের আমরা ভাবি তাই কি না সেটা বিচার করতে হবে কৃত্তিবাস খুব মজা করে বলছেন যে রাবণের জবানিতে যে যখন তিনি আর কিছুতেই পারছে না যে এটা কি হলো কি পরম আশ্চর্য যে বানরেতে গায় গীত জলে ভাসে শিলা বলছেন রাবণের জবানিতে কিন্তু বানরেরা যে গীত গাইতে পারতেন কিংবা তার অত্যন্ত একটা সুপ্রসিদ্ধ এরিয়ান কালচারের মধ্যে দিয়েই চলেছিলেন এটা তো ইন্টারনাল রামায়ণের যে প্রমাণ আছে তার থেকে যদি বিচার করা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে এনারা কেউ ওই রকম যাদের আমরা বানর বলে ভাবছি দে আর নট দোজ এইটুকু আমার আগে প্রথমেই প্রপোজ করে নিলাম এখন ইন্টারনাল প্রমাণের জায়গাটা কি ইন্টারনাল প্রমাণের জায়গা দেখুন যেটা আপনারা বিশ্বাসী করেন না অর্থাৎ পণ্ডিতজনেরা তাকে তো মানে একেবারে নচ্ছার জায়গায় ফেলে দিয়েছেন যে রামায়ণের আদিকাণ্ড ও আলোকাণ্ড সেটা একবারেই একবারে কি বলবো প্রক্ষেপ কিন্তু ওই যে বললাম ইন্টারনাল প্রমাণ যে কিভাবে লুকিয়ে থাকে সেসব জায়গায় এগুলো তো আমাদের জ্ঞান করতে হবে কারণ এটা ঘটনা যে রামায়ণ মহাকাব্য পরবর্তীকালে একদম ধর্মগ্রন্থ হিসেবেও পূজিত হয় আবার মহাকাব্যের মধ্যে থেকে আমরা সেইখানকার সভ্যতা ইতিহাসগুলোও তো বার করে ফেলতে পারি পারি আমাদের রামায়ণ মহাভারত এইভাবেই লেখা হয়েছে এবং ইতিহাস বলতে যা বোঝায় অন্তত সংস্কৃতে ইতিহাস বলতে যা বোঝায় তার উদাহরণ একমাত্র কিন্তু রামায়ণ মহাভারত ইতিহাস বলতেই তারা রামায়ণ মহাভারত বলবেন ইতি হ আস এই রকম দাস ইট হ্যাপেন কাজে এই যে ইতিহাস রামচন্দ্রকে আমি আগে বলেছি তাকে আমি পূর্ণ মাত্রায় ঐতিহাসিক পুরুষ বলে মনে করি যার দেবতায়ন ঘটেছে এবং ঘটতেই পারে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় ভারতবর্ষে অনেকেরই এরকমভাবে দেবতায়ন ঘটেছে সেটা অবতারত্ব প্রমাণিত হয়েছে রামকৃষ্ণদেব চৈতন্যদেব তার মধ্যে সবচেয়ে সজীব উদাহরণ আর অন্যদের কথা বলছি না তাহলে এটা যদি হয়ে থাকে তাহলে ওখানেও সেই রকমই হয়ে থাকবে সেই দিক থেকে রামায়ণের ইন্টারনাল প্রমাণ সেটা কীরকম যে দেখুন প্রথম যখন রামচন্দ্রের অবতারের কথা আসছে রামচন্দ্র ভগবান বিষ্ণুর অবতার হিসেবে চতুর্মূর্তিতে প্রকাশিত হবেন সেই সময় ব্রহ্মা কিন্তু প্যাটার্ন অফ ইনকারনেশন এই রকম আমাদের হয় ব্রহ্মা কিন্তু মানে ব্রহ্মা আর কি তিনি সমস্ত দেবতাদের বলছেন কিন্তু যখন দেবতারা শুনলেন যে বিষ্ণু এই আশ্বাস দিয়েছেন তিনি তখন বললেন যে তার সহায়তা করার জন্য তোমরা সমস্ত বানর হয়ে জন্মাও এবং তাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করো কাদের গর্ভে পুত্র উৎপাদন করো অপসরা কিন্নরি ইত্যাদির গর্ভে পুত্র উৎপাদন করো যারা বানর হয়ে দেখা দেবে বানর রূপে থাক কি মনে করে যে দেবতারা যারা দেখা যাবে যে বালি এবং সুগ্রীব একজন ইন্দ্রের ছেলে একজন সূর্যের ছেলে ঠিক যেরকম মহাভারতে পাণ্ডু ছেলে তিনি আছেন একদম সাইড লাইনে কিন্তু পুত্র হিসেবে কিন্তু ইন্দ্রের পুত্র অর্জুন কিংবা বায়ুর পুত্র ভীম এইভাবে তো হচ্ছে এখানেও ঠিক সেইভাবেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে দেবতারা যারা জন্মাচ্ছেন তারা অপসরা কিন্নরীদের গর্ভে তাদের পুত্র উৎপাদন করছেন যারা বানরের চেহারায় রয়েছে তো বানরের চেহারায় রয়েছেন কীরকম রয়েছেন সেটা বানরের চেহারা কি না হ্যাঁ চেহারা চেহারা এইটুকুই বলছি সেইখানে দাঁড়িয়ে আমাদের দুটো তিনটে জিনিস কিন্তু বিচারের মধ্যে আনতে হবে 
এবং সেই বিচারের মধ্যে আসার আগে আমি আরও দু একটা কথা একটু বলে নিতে চাই আমি আমার আজকে শ্রদ্ধেয় আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরু ভবানীচরণ মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে আসছে তিনি একটা সময়ে আমি তার কাছে অলঙ্কার পড়তে যেতাম আমি তখন ফার্স্ট ইয়ারে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি অলঙ্কার থার্ড ইয়ারে থাকতো আমাদের সময় কিন্তু তিনি বলতেন যে ভালো করে অলঙ্কার যদি না জানো তাহলে অভিজ্ঞান শকুন্তলম পড়ার কোনো দরকার নেই এটা ওই রকম গুরুই বলতে পারেন তার কাছে অলঙ্কার শিখছি উপমা শিখছি সেই কতকাল আগের সেই যে সংস্কারিকভাবে একটা কথা বলেছিলেন সেটা আজকে আপনাদের আমি বলতে চাই এবং আমার জীবনে যে সেটা কত কাজে লেগেছে সেটা বলতে চাই তখন তার আমি রামায়ণ মহাভারত নিয়ে ভাবতাম না এখন তিনি পড়াচ্ছেন অলঙ্কার পড়াচ্ছেন উপমা অলঙ্কার বিখ্যাত উপমা অলঙ্কারের সব কথাতে সংস্কৃতি যখন এটা পড়া হয় তখন এরা বলে যে উপমা অলঙ্কারের মধ্যে চারটে জিনিস থাকতে হবে একটা উপমান মানে যাকে ধরে যার সঙ্গে আপনি তুলনা দেবেন ধরা যাক চাঁদের সঙ্গে আপনি তুলনা তুলনা দেবেন মুখের তাহলে চাঁদ হচ্ছে উপমান মুখ কি উপমেয় অর্থাৎ যার সঙ্গে আপনি উপমাটা দিচ্ছেন যাকে ধরে উপমা দিচ্ছেন সেটা উপমান আর যেটাকে উপমান মানে উপমা দিচ্ছেন সেটা উপমেয় তাহলে চাঁদ থাকবে মুখ থাকবে মুখ চাঁদের মতো এই মতটা যখন বলবো এই মতটা সংস্কৃতি বলছে যে এটা থাকতে হবে একটা শব্দ সেখানে থাকতে হবে এই মত বলে যে শব্দটা তার সংস্কৃত হচ্ছে ই ব হ্রস্ব ই ব মানে মুখং চন্দ্র ই ব মানে মুখ চাঁদের মতো তাই না এখন এই যে চাকসু কমলম ই ব চোখটা পদ্মের মতো এই মতটা বললাম তো এখন ইব এই কথাটা তো খুব খুব অনেকে সংস্কৃত যারা বাংলা জানেন তারা জানবেন না কিন্তু যথা এটা বাংলার লোকেরাও জানবেন সংস্কৃতের লোকেরাও জানবেন তাই না আবার বথ ব খণ্ডত্ব এটা একটা প্রত্যয় মতু প্রত্যয় আর বতু প্রত্যয় একটা মত একটা বথ বথ মানে এই বতু প্রত্যয়টা কীরকম হয় যেমন বললাম বিষবথ এটা বিষবথ পরিত্যজ্য জলবত তরল এর পরীক্ষার প্রশ্ন এসছে জলবত তরলম এই যে কথাটা আমরা মুখেই বলি তাহলে বথ এইগুলো এই উপমাবাচক শব্দগুলো থাকতে হবে একটা উপমা অলঙ্কার হতে গেলে যখন থাকবে না সেটা আর একটা অলঙ্কার সেটা ছেড়ে দিলাম কিন্তু এই শব্দি একটা উপমা তৈরি করতে গেলে উপমার চারটে ভাগ আছে একটা উপমান একটা উপমেয় একটা একটা সাদৃশ্য বাচক শব্দ আর একটা কমননেস মুখ যদি চাঁদের মতো হয় তাহলে চাঁদের মধ্যে যে আহ্লাদকত্ব যে স্নিগ্ধত্ব মুখের মধ্যে সেইটা থাকতে হবে এই কমননেসটাই কিন্তু উপমার জায়গা তৈরি করে এখন এইখানে দাঁড়িয়ে যখন কথাটা বলছেন আর কি তখন আমরা সাহিত্য দর্পণ থেকে পড়তাম যে এইটা ভবানীবাবু যখন বলছেন আর কি যে দেখো শ্রৌতি যথেব বা শব্দা যথা একটা শব্দ বা একটা শব্দ ইব একটা শব্দ বতির যদি আর যদি বত এরকম থাকে এইটা করলে উপমার একটা অংশ তৈরি হয় তাহলে ধরা যাক তিনি উদাহরণ দিতে আরম্ভ করলেন বলেন উপমা হচ্ছে বিখ্যাত হচ্ছেন কালিদাস কালিদাস থেকেই বলি বলতে আরম্ভ করলেন তিনি এখন এই যে কালিদাসের উপমা কথাই বলে উপমা কালিদাস অস্য কালিদাসের মতো উপমা কেউ দিতে পারেননি পৃথিবীতে ওরকম অত সুন্দর উপমা 
এত সার্থক উপমা কালিদাস দিয়া তিনি রঘুবংশ আরম্ভ করছেন একটা উপমা দিয়ে কীরকম আরম্ভ করছেন কীরকম এ বাগার্থ আবিবাসং প্রেক্ত বাগার্থ প্রতিপত্তায় ওই যে বললাম আমি তো অপ্রসঙ্গে কথা বলি সেটা বলে একটু একটু না বুঝিয়ে দিলে তো বুঝবেন কি করে বাগর্থা বিবসং পার্বতী আর পরমেশ্বর শিব কীরকম বাক্য আর অর্থ যেরকম একসঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে আমরা যদি একটা কথা বলি তার তো একটা অর্থ আছে যে কোনো কথা বলছি তার একটা অর্থ আছে এমন কি হাঁ হু যদি করি তারও একটা অর্থ আছে তাই না তাহলে যে কোনো শব্দ তার একটা অর্থ আছে তা সেই শব্দের যে অর্থ আর শব্দ এই দুটো যেরকম সম্পৃক্ত যেরকম এই যে ইব যেরকম সম্পৃক্ত বাগার্থা বিব সম্পৃক্ত বাগার্থ প্রতিপত্তাই কালিদাস বলছেন যে আমি সেই বাক্যের অর্থ পরিষ্কার করার জন্যই বাক্য এবং অর্থ যেরকম সম্পৃক্ত থাকে সেই রকম পার্বতী এবং পরমেশ্বরকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি বাগার্থ আবিবাসং প্রেক্ত বাগার্থ প্রতিপত্ত জগত পিতর বন্দে পার্বতী পরমেশ্বর বললেন ইব দিয়ে আরম্ভ করেছেন ভবানীবাবু তিনি তো আর ছাড়তে পারছেন না তিনি বলেই চললেন কীরকম যে যেমন কালিদাস পরপর শ্লোক বলতে আরম্ভ করলেন মন্দ কবি যশা প্রার্থী গমেশ্যাম উপহান উপহাস্যতাম আমি মন্দ একেবারেই বোকা লোক কবি যশা প্রার্থী কবির যশ প্রার্থী হয়ে আমি কি করতে আরম্ভ করেছি নিশ্চয়ই যা করতে আরম্ভ করেছি তাতে আমি উপহাস্যতা লাভ করব কীরকম প্রাং সুলভ্যে ফলে লোভাত উদবাহুরি ব বামন ইব উদবাহুর ইব যে যে ফলটা গাছ থেকে পারার জন্য একটা লম্বা লোকের দরকার হয় সেটা যদি একটা বামন পারতে যায় তাহলে তার যা অবস্থা হয় এই যে বামনের মতো একটা বামনের মতো যে অবস্থা হয় আমি যে কাব্য রচনা করতে যাচ্ছি আমারও সেই অবস্থা হবে সঙ্গে সঙ্গে আপনার একটা সোলেস তৈরি করছেন অথবা কৃতবাগ দ্বারে বংশে স্মিন পূর্ব সুরিভি মনৌ বজ্র সমৎকার বজ্র সমৎকীর্ণে সূত্র 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 এবাস্তি সূত্র ইব সূত্র সেবাস্তি মেঘতি বলে অথবা এমন হতে পারে একটা সুবিধে তো হয়েই আছে এই যে বাক্য বাক্য যদি একটা দ্বার হিসেবে দেখা দেয় একটা দরজা হিসেবে দেখা যায় তাহলে বাল্মীকি তো অলরেডি একটা রামায়ণ রচনা করেছেন তাই না তাহলে তিনি আমাদের দ্বার তৈরি করে দিয়েছেন আমি সেই দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করছি কীরকমভাবে আমার পূর্বসূরি যে বাল্মীকি তার মতো একজন মহাকবি তিনি একটা দরজা তৈরি করে দিয়েছেন এই রঘুবংশের মধ্যে ঢোকার জন্য রঘু রাঘব রামচন্দ্র ইত্যাদি তার বংশের মধ্যে ঢোকার জন্যে বংশের বিচিত্র কথা বলার জন্যে দ্বার তৈরি করে দিয়েছে সেটা কেমন আমি সেখানে প্রবেশ করছি কীরকম মনৌ বজ্র সামোৎকীর্ণে যে মনি বজ্র কীট ফুটো করে দিয়েছে এরকম অনেক মনি যদি গ্রন্থিত করা যায় সেই যে ফুটো করা মনি অর্থাৎ কৃতবাক দ্বার তার মধ্যে যদি সুতো ঢুকিয়ে মালা গাঁথা যায় আমি সেই সুতোর মতো সেই সুতোর মতো আমার গতিটা সেই রকম হয়েছে ওই বজ্র কীট যা কেটে দিয়েছে ফুটো করে দিয়েছে বাল্মীকি অলরেডি রঘুবংশের কথা পরিষ্কার করে দিয়েছেন দার করে দিয়েছেন আমি তার মধ্যে সুতোর মতো শুধু প্রবেশ করছি এই যে ইব দিয়ে বলতে আরাম করলেন আর গুলার আমি বলছি না বলতে 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 ওনার এই রকমই ছিল যাই হোক এটা হলো ইয়থা যথা দিয়ে একটা উপমাবাচক শব্দ হয় আমরা যেরকম বলেছি এটা অবশ্য আমি বলতে আমি বলতে খুব পছন্দ করি যেমন প্রথম হচ্ছে দুর্জনং প্রথমং বন্দে 
আমি এটা মানে আমার যারা যারা আছেন যারা আমার এই ইউটিউব শুনছেন তাদের প্রতিও বলি যে অনেক তো মানুষ থাকবেন যারা আমার এই জিনিসটা পছন্দ করবেন না বলবেন যে খুব বাজে হচ্ছে কিংবা এই সব কোথা থেকে টুকে টুকে বলছে এই সব জানে না শোনে না বড় বাঁদরামি করছে এও তো বলতে পারেন সব সময়ই কোনো কিছু ভালো কিছু করতে গেলে তার কিছু অনর্থক নিন্দুক থাকবেনই তাদের খল বলে দুর্জন বলে শাস্ত্র তা আমি বলি কি আমার বাবা এটা বলেছিলেন এটা আমার নিজের কথা নয় তিনি বলেছিলেন যে কেউ নিন্দা করছে তিনি বলেছেন যে নিন্দা করতে দাও কি বলেছিলেন দুর্জনং প্রথম বন্দে আগে দুর্জনকে প্রণাম জানাই দুর্জনং প্রথম বন্দে সুজনঞ্চ তত পরম সুজনকে তার পরে নমস্কার করছে আগে দুর্জনকে প্রণাম জানাই কেন মুখ প্রক্ষালনাত পূর্বম পাদ প্রক্ষালনং যথা আগে মুখ ধোয়ার আগে যেমন আমরা ধুলো ঘেটে আসতে পরে মুখ ধোয়ার আগে যেমন আগে পা ধুই না অতএব দুর্জনং প্রথম বন্দে সুজনঞ্চ ততপরম মুখ প্রক্ষালনাত পূর্বম পাদ প্রক্ষালনং যথা ইয়থা তাহলে এটাও একটা উপমা হলো মুখ প্রক্ষালনের আগে পা ধোয়ার মতো দুর্জনং প্রথম বন্দে দুর্জনকে আগে প্রণাম করি সুজনঞ্চ তত যথা দিয়ে হয় তাই না আর কালিদাস যথা এই রঘুবংশের আরম্ভেই যথা প্রহ্লাদনা চন্দ্র যথা যেমন প্রহ্লাদন অত্যন্ত আহ্লাদিত করেন বলে যেমন চাঁদের নাম প্রতাপাথ তপনৌ যথা যেহেতু অত্যন্ত তাপ দান করে বলে তার সূর্যের তপন নামটা সার্থক হয় হ্যাঁ সেমনি তথই বা সৌভদ অন্যর্থ রঘুর কথা বলছেন রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রঘুর কথা বলছেন তথই বা সৌভদ অন্যর্থ অন্যর্থ মানে একদম একদম সার্থক তথই বা সৌভদ অন্যর্থ রাজা প্রকৃতি রঞ্জনাথ যেহেতু রাজা নামটা রঞ্জন থেকে আনন্দ দেয় রঞ্জিত করে আলোকিত করে রাঙিয়ে দেয় তার থেকে এরকম রাজা শব্দ এটার মূলটা কিন্তু আগে আমি উপমাটার কথা আগে যথা প্রহ্লাদনাথ চন্দ্র যেরকম চাঁদ সার্থক নামা হয় কি জন্যে যেহেতু সে আহ্লাদ আহ্লাদিত করে সূর্য কি জন্যে তপন নামটা সার্থক হয় কি জন্যে যথা 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 প্রহ্লাদনাথ চন্দ্র প্রতাপাত তপন ও যথা প্রকৃষ্টভাবে তাপ দান করে বলে যেমন তপন নাম সার্থক হয় যেমন ঠিক তেমনি উপমা হলো না ঠিক তেমনি রাজা নামটাও সেই রকম সার্থক হয় কখন যখন সে প্রজারঞ্জন করে এই হচ্ছে যথা সেরকম বথ দিয়ে একটা হয় বদ দিয়ে একটা উপমা তৈরি হয় এটা বরঞ্চ আমি বেশ একটু জ্ঞান দিয়েই বলি আপনাদের সংস্কৃত উপসর্গ বলে একটা জিনিস আছে উপসর্গ উপসর্গ হচ্ছে এই উপসর্গের সংজ্ঞাটাই বলতে চাইছি উপসর্গ কাকে বলে যে একটা ধাতু ধাতুর সঙ্গে যদি আমি একটা উপসর্গ লাগাই একটা উপসর্গিক প্রত্যয় টাইপের একটা জিনিস যেটা উপসর্গ যদি লাগাই প্র পরা অপ সম এরম সব উপসংহার হয় ও এগুলো সব উপসর্গের লক্ষ্য উপসর্গ শব্দ এগুলো যদি শব্দের সঙ্গে ধাতুর সঙ্গে লাগাই তাহলে ধাতুর অর্থ পাল্টে যায় যেমন ধরা যাক হরতি হরতি মানে হরণ করে আমি এর আগেও এটা বলেছি আমাকে একজন তো আবার ভুলও ধরিয়ে দিয়েছেন যে আমি আগের দিন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ এই নামটা বলেছিলাম যে যে যিনি পাপ হরণ করেন তিনি হচ্ছেন হরি তার সম্বোধনে হরে উনি বলেছেন যে না হরে বলতে আমরা রাধা বুঝি আমি সেই বৈষ্ণব মহাতীর্থকে বলছি এ নাম এই কথাটা আমি আপনার থেকে বেশি জানি কেননা আমি সারা জীবন বৈষ্ণবদের ঘর করেছি হ্যাঁ 
কাজী আমরা হরে বলতে রাধাই নি গ্রহণ করি যে কৃষ্ণের সঙ্গে হরে ঠিক আছে কিন্তু এই যে তারক ব্রহ্ম নাম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ এটা তো সবার জন্যে কলিযুগের পাবন অবতারই একটা নাম এটা এটা সকলে করে শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সকলে করে তাদের কাছে তো রাধাকৃষ্ণের মূল্য নেই কাজে এটা জেনারেল অর্থে ধরতে হবে এবং আর একটা সমস্যা তৈরি হবে এটা গুরু মহারাজরা বলে থাকেন কিছুই না বুঝে বলে থাকেন যদিও হ্যাঁ কিন্তু সেটা বলে থাকেন কিন্তু অর্থ করতে পারবেন না হরিকে যদি হরে বলে রাধা ভাবেন তাহলে দেখুন অর্থটা কিভাবে হয় না সেটা বুঝে দিই হরি যদি বলি হরে আমি বলেছি এটা হরি শব্দের সম্বোধন মনি শব্দের সম্বোধন যেরকম মনে হ্যাঁ এখন এটাকে যদি রাধা বলতে চাই তাহলে কি করে হবে পঙ্গলিঙ্গের তো স্ত্রীলিঙ্গ অর্থ হবে না আর যদি স্ত্রীলিঙ্গ অর্থ হতে হয় কোনোভাবে তাহলে আপনাকে ওটাকে হরা করতে হবে হরা যেমন বালিকা সম্বোধনে বালিকে হরা যদি করি মানে পার্বতী হয়ে যাবে যে হরের স্ত্রী হরা তাই না কাজে এটা করা যাবে না সেখানে যদি হরে বলি তাহলে সেটা পার্বতী যেমন রাধার সঙ্গে আর কৃষ্ণের সঙ্গে পার্বতী কীরকম দাঁড়াবে জিনিসটা হ্যাঁ এটা মানে এটা করা যাবে না ফলে এইভাবে কিন্তু সম্বন্ধে এটা আপনাকে ব্যাখ্যাযোগ্য বিষয় এই পর্যন্ত কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই যে হরাতি এইটা যদি ধাতু হয় হরণ করে তাহলে তার সঙ্গে যদি প্রহরতি লাগাই প্র এই উপসর্গটা লাগাই মানে দাঁড়াবে প্রহার করা হরতি হার এর থেকে হার শব্দটা নিষ্পন্ন হবে বিশেষ্য করলে একটা ঘইং এটা একটা প্রত্যয় করে হার হবে আর যদি প্র লাগাই তার সঙ্গে প্রহার হবে হরতি এই একই ধাতু তার সঙ্গে যদি উপ লাগাই উপহরতি উপহার হবে তাহলে উপহার মানেটা তো একবারে অন্য এই জন্যে বলে একটা সংস্কৃতের শ্লোক আছে যে উপসর্গের ধাত্বার্থ বলাদ অন্যত্র নিয়ে আছে উপসর্গের দ্বারা কি হয় ধাতুর যে অর্থ ক্রিয়ার যে অর্থ জোর করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় এবার তার উদাহরণ দিচ্ছেন ওই যে মত বথ বলতে চাইছিলাম প্রহার আহার সংহার বিহার পরিহার বথ ঠিক যেরকম হরতে এই একই ধাতুর সঙ্গে যদি প্র উপসর্গ লাগাই তাহলে প্রহার মানে দাঁড়াবে প্রহার আহার হরতির সঙ্গে আ লাগালে আহার মানে দাঁড়াবে আহার করছি খাওয়া এখন মানে পাল্টে যাচ্ছে তাই না সম্পূর্বক হৃদাতু বললে সংহার অর্থ দাঁড়াবে প্রহার আহার সংহার বিহার বিহার মানে বিহারাতি বিহারাতি বেনু মানে ভগবান বুদ্ধ বিহারাতি বেনু মানে আছে এরকম কিংবা বিহারাতি হরিরিহ সরস বসন্তি গীত গোবিন্দে আছে তাহলে বিহার মানে দাঁড়ালো পরিহার অ্যাভয়েড করা আমি পরিহার করছি তাহলে এই উপসর্গুল আমি কিন্তু উপসর্গ নিয়ে বোঝাতে চাইছি না আপনাদের আমি শুধু লাস্টের বথটা বোঝাতে চাইছি যে উপসর্গের দ্বারা ধাতুর অর্থ অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় উদাহরণ দিয়ে বলছে প্রহার আহার সংহার বিহার পরিহার বথ যেরকম প্রহারে হচ্ছে আহারে হচ্ছে তাহলে যে বথ দিয়ে হয় তাহলে আমার যে মাস্টামশাই তিনি এগুলো খুব বললেন যে হ্যাঁ প্রথমে বললেন লাস্টে বললেন যে এইবার একটা কিন্তু মক্ষম বলছি এর কোনো উদাহরণ বেশি পাওয়া যায় না কি শব্দ সেটা বললেন বা বয়াকার বা আমার মনে আছে যাদবপুরে একটা সেমিনার হচ্ছিল আমার পরম বন্ধু এবং আমি তাকে গুরু বলে মানি অরিন্দম চক্রবর্তী তিনি একটা অব্যয় শব্দ বা এর ওপরে একটা পুরো সেমিনার হল অরিন্দমের বক্তৃতা শুনছেন যারা তারাই জানবেন যে কি অসামান্য বক্তৃতা সে করে সারা সময় কেটে গেল এই বক্তৃতার আগে আমার সঙ্গে সামান্য একটু আলোচনা হয়েছিল এবং আমি তাকে কিন্তু এই বা শব্দের এই কথাটা বলেছিলাম যেটা আমি এখন বলতে যাচ্ছি আপনাদের তিনি বললেন যে সত্যিই তো 
आज के जान आलोचना है तर मध्य उठाते पर बनिए एक फुल लेक्चार प्राय दे घंटा दिए गल से अतरणीय एक लेक्चार अभी तर मध्य जाइए बल्लम अप्रसंगे कथा बोली फिलल जे रखम एक लेक्चार क्योंकि छोड़ शुद्ध बा बा मान हे अर हमारे संस्कृत बा मान अर हाँ मान अर जैक मान अथबा बोली बा मान अथबा अथर संगे देखो बा लागे मैं ये रखम एक अर्थ अर यहाँ ये प्रचुर आलोचना से दिन हो फिलसफिकल आलोचना से बुद्धिस्ट फिलसफी थी आरम्भ कर वेदान आरम्भ कर अनेक कि प्रसंगे जा हमार प्रसंग अलंकार जेटा से दिन तीन ग्रहण करते पर कारण से जगह ना प्रसंग छा भवानी बाबू बोलें जो बा शब्द अर्थ ओ मत दिए मत ता उन्नी अनेक श्लोक बोलें से श्लोकता बोझान चेष्टा कर लूब जो बुझते परलम ता नये तबु चेष्टा कर लि बोझार चेष्टा कर लगे पर बुझलि ना सब चे बड़ उदाहरण हे बार मानुषर मत हमें चमके गर आज पर्त से बहन कर नहीं चले श्रद्धे भवानी चरण मुखोपाध्याय जो उपदेशा दिए नर अर्थात ये एरियन संस्कृत लोक आस्ते आस्ते साउथ इंडिया प्रवेश कर तर मन हे हाँ मानुषर मत देखते बटे मत नए यम जरा एरियन्स तर मत नु बार ख्याल कर देखें नहीं बा नर मत अनुकरण एक बेपार आखने मानुषर मत ख्याल कर देख इंगरेजी जो एपिंग शब्द एप मान तो क्यों अपनी क्रियापद जख व्यवहार करें तक बोलें कि आई डोट एप एट एपिजम नो मांगे बीजनेस एपिजिम करो ना ये एप एपिंग मान मत कर मानुषर मत कुकरण कर सत्य खूब भलो अनुकरण करते अपनी बानर खेला देखले ही बुझते जरा बाँदर खेल है तेज़ देखले बुझे पड़े जो कत सूंदर सूंदर ता अनुकरण करते इने ताओ नये एरियन्सरा देखाते चान जे हम मत ये मत मानुषर मत बा नर मानुषर मत यो शब्द भवानी बाबू जो श्लोकता उच्चारण कर बसि एर उदाहरण नहीं बा बोल जमन फुरफुर कर उदाहरण देवा जाए बत बोल जमन फुरफुर कर उदाहरण देवा जाए यत उदाहरण क्यों बा शब्द बा शब्द दिए दीते पर ना उपमा अर्थे भवानी बाबू महाभारत एक श्लोक से श्लोकता हमें सम्भवत लिखे एने कथाए गल हाँ महाभारत एक जगह आखने से सम्पाक गीता से मैं शांति पर्व सम्पाक गीत मंकी नामे एक जन मान मानुष एक मैं बुझे बोझा जो देखो दैव छाड़ा और किचू नहीं भलो क्च करते जा चेष्टा करी तर मध्य भलो क्च करते गल से दैव इसे विघ्न कर दीते प्रसंग छो से प्रसंग उच्चारण करते गिमी दुटो गो बत्स दुटो बाछुर कटो बाछुर गल्पा क्योंकि बटन नय बारंबार बोल दुटो बाछुर कम से बाछुर दुटो कि प्रचंड लाफ है ये बाछुर देखें प्रथम जख बाछुर देखें खूब लाभाते थे बाछुर स्वभाव आज एक लम्फ जम्फ करा से बाछुर दुटो कि 
দড়ি দিয়ে নিয়ে এসছিলেন তিনি দড়ি দিয়ে বেঁধে দুটো বাছর একসঙ্গে নিয়ে আসছিলেন সে এমন লাফাতে আরম্ভ করলো লাফাতে লাফাতে একটা উটের ওপরে গিয়ে চড়ে বসলো উটের ওপরে গিয়ে চলে বসলো লাফাতার মধ্যে উঠের উপরে চলছে উঠ ছুটতে আরম্ভ করেছে উট ওইরকম একটা জিনিস তার মাথা ঘায়ের ওপরে এসে পড়েছে সে ছুটতে আরম্ভ করেছে ছুটতে ছুটতে সে চলছে এই অবস্থায় উপমা দিচ্ছে বলছেন মনি মনি বৈষ্ঠস্য লম্বেতে প্রিয় বৎসতর মম বৎসতর মানে একেবারেই বাছুর যে আমার প্রিয় সেই দুটো বাছুর মনি ব ম দীর্ঘই মূর্ধন্যয় দীর্ঘই ব মনি বৈষ্ঠস্য বা মানে মনি তার সঙ্গে ব তার সঙ্গে সন্ধি হচ্ছে উষ্ট্র তাহলে বোষ্ট্রাস্য অয়ের সঙ্গে উকার লাগলে ওকার হয়ে যায় মনি বোষ্ট্রাস্য লম্বিয়েতে অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন বলেন যে এই যে মনি মনি শব্দ যদি হর্ষৈকার ম মূর্ধন নয় হর্ষই তার সঙ্গে যদি ইব করি তাহলে তো ওটা দীর্ঘইকার হয়ে যেতে পারে মনি বোষ্ট্রাস্য তাই না মনি ইব ব বলেননি আমরা বলতে চাইছি বা বলেননি ওটা ইবই বলেছেন সেখানে ভবনেও বললেন যে অত কাঁচা লোক ইনি নন মহাভারতের কবি তিনি ভারটা দিচ্ছেন লম্বেতে অর্থাৎ ঝুলছে এখানে দিবচন কথাটা ব্যবহার ভারটা কিন্তু দিবচনে আছে ফলে মনি এটা দীর্ঘইকার মানে দিবচনে আছে যেরকম মনি মনি এটা দিবচন দীর্ঘইকার সেমনি দীর্ঘইকারে মনি মনি তাহলে অবধারিতভাবে এটা ইব নয় এটা বা বায়ের সঙ্গে উষ্ট্রাস্য তাহলে ঘাড়ের ওপরে এমন দুটো ছোট্ট বাছুর ঝুলে পড়েছে আর উঠ তো খুব লম্বা হয় সে ছুটছে বলছেন দুটো মনির মতো দুদিকে ঝুলছে বাছুরের চোখগুলো দেখা যাচ্ছে দুটো মনির মতো দুদিকে ঝুলছে মনি শব্দের আর একটা অর্থ হয় সে শব্দ আমি এখানে উচ্চারণ করলাম মনি বোষ্ট্রাস্য লম্বেতে তাহলে বা শব্দের একটা প্রয়োগ পাওয়া গেল আমি যেরকম আপনাদের যেমন আমার বোঝাতে কষ্ট হচ্ছে আমারও সেদিন বুঝতে কষ্ট হচ্ছে একটা উটের ওপর দুটো বাছুর তাকে মনির সঙ্গে উপমা দেওয়া এ বেশ আমার অদ্ভুত অদ্ভুত লেগেছে যাই হোক আমার কাছে অনেক বেশি গম্য ছিল কোনটা বা নর মানুষের মতো দেখতে অর্থাৎ এরিয়ান্সরা তাদের নিজস্ব উগ্রতায় তারা বলেছেন যে এরা হচ্ছে বানর মানুষের মতো দেখছে নট মানে জাস্ট দ্য সিম লাইক আস কিন্তু আমাদের মতো নয় আমাদের কত উন্নত সভ্যতা আমি বোঝাতে চাই সভ্যতার দিক থেকেও যদি বলি রামায়ণের বানর রাজে ওই রকম ল্যাজ বিশিষ্ট বানর বলে নয় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হবে যখন বালি সুগ্রীবের সভ্যতার মধ্যে ঢুকবেন তখন বালির যে রাজপ্রাসাদ যেটা কৃষ্কিন্দার গুহার মধ্যেই তৈরি হয়েছে তার যে সমস্ত বর্ণনা আছে সবটাই ওই রকম আবার ইন সবটাই অত্যন্ত এরিয়ানাইজড একেবারে সব কিছু এবং এই বানররা প্রত্যেকে সংস্কৃত বলতে পারে যারা 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 হনুমান সুগ্রীব যারা সংস্কৃত বলতে পারে এবং আবার তাদের নিজস্ব একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তাই দেখেই অনেকে বলেছেন মাইট বি দেয়ার সাউথ ইন্ডিয়ান্স দ্য ওল্ড ড্রাভেরিয়ান্স হতেও পারে বা কিন্তু সেই মতটা আমি খুব মানি না কিন্তু এটা একটা হতে পারে তাদের নিজস্ব একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কেন এই যে সংস্কৃতিতে কথা বলা সেটা কতটা পলিশড হতে পারে সেটা হনুমান কথা বলার সময় বলবো স্বয়ং রাম রামচন্দ্র যেভাবে বলছে কিন্তু প্রত্যেকেই এরা সংস্কৃত জানতেন অত্যন্ত ভালোভাবে তা না হলে কথাবার্তাই বা হলো কী করে এদের মধ্যে আর নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ যে একটা ছিল তা সবচেয়ে বোঝা যাবে যখন এই হনুমান লঙ্কা দহন করে এসেছেন আসার পরে সুগ্রীবের একটা বন ছিল সেটা সাগরের রিপারে সেই বনের মধ্যে এরা যথেচ্ছ আচরণ করেছে হ্যাঁ প্রচুর মদ টদ খেয়ে মধু টধু খেয়ে সব একেবারে বাগান নষ্ট করে দিয়েছেন একটা 
সেখানে দধিমুখ নামে এক বানর এসে রাম সুগ্রীবকে খবর দিচ্ছে দেখুন এই সব কাণ্ড করেছেন আমি ওই ওই বনটা রক্ষা করি দেখুন না সব বানররা বানররা এই রকম করছে এবং একটা কথা আছে অদ্ভুত কপিত্যঞ্চ প্রদর্শিতম সেখানে বাঁদরের বাঁদরামিটা দেখাচ্ছে মানে এটা এই যারা বাঁদর তারা আবার বাঁদরামি দেখাবে কি কপিত্যঞ্চ প্রদর্শিতম কপিত্ব দেখাচ্ছে বড় বাঁদরামি করছে একদম তাহলে এটার থেকেও প্রমাণ হয় তারা বাঁদর নয় আর একটা কথা কি দধিমুখ বানর যখন সুগ্রীবের সঙ্গে কথা বলছে সেই ভাষাটা লক্ষণ বুঝতে পারলেন না তিনি হনুমানের ভাষা বোঝেন সুগ্রীবের ভাষা বোঝেন বালির ভাষা বোঝেন কিন্তু দধিমুখ বানরের কথাটা বুঝতে পারলেন না তা থেকে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন দে হ্যাড সাম ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ অলসো যেটা হয়তো তাদের মাতৃভাষা ছিল কিন্তু এরিয়ানাইজড ওয়েতে এরিয়ানাইজড অনেক আগেই হয়ে গেছে যেদিন অগস্ত উনি সেখানে গেছেন সেখান থেকেই হয়ে গেছে তবুও তাদের চেহারা টেহারা যেরকম আছে এখনও তারা মনে করতে পারছেন না মনে করতে পারছেন না আর যারা এখনও তাদের সেই সঙ্গতি দিতে পারছেন না রামচন্দ্র দিয়েছেন কিন্তু অন্য লোকেরা তাদের দিতে পারেননি রামচন্দ্র দিয়েছেন নিজের প্রয়োজনে এরিয়ানসরা দিয়েছেন নিজের সব প্রয়োজনে তাদের প্রয়োজনে লেগেছে তাই না এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আরও একটা শব্দ আমাকে আবার ভাঙতে হবে আপনারা মানবেন কি না মানবেন সেটা পরের কথা কিন্তু আমি মানি কারণ আমি সারা জীবন ধরে রামায়ণ মহাভারত একটু পড়েছি সেটার থেকে আমার যে বিচারটা হয় একটা ইন্টার্নাল যে জায়গা থেকে আমাদের মতো করে যদি দেখি মনিয়ার উইলিয়ামস যেটা বলেছেন তাহলে এটা অনেক বেশি প্রমাণিত হয় এবারে কথা বলি হনুমান হনুমান আপনি কাকে বলবেন হনুমান একটা জিনিস দেখুন হনুমান হচ্ছে এই আর একটা শব্দ আমাকে বিচার করতে হবে হনু হনুমানে কি চোয়াল আমাদের যে মানে হচ্ছে চোয়াল রামায়ণে হনুমান শব্দটা হ্রস্য উকার দিয়েও লেখা হয়েছে দীর্ঘ উকার দিয়েও লেখা হয়েছে বুঝতে পেরেছেন হনু মান আবার মান মানে কি মত মত ওই যে বললাম মতুপ আর বতুপ এই দুটো যে প্রত্যয় হয় মতুপ যে সব জায়গায় আপনার অ আছে সেসব জায়গায় বান হবে যেমন ধন আছে যাহার ধনবান তাই না কিন্তু লক্ষ্মী বান এটা নয় কিন্তু যদিও ব্যবহৃত হয় এটা কিন্তু মানটা কোথায় হবে যেখানে যেখানে আপনার ওই অ কিংবা আ নেই সেখানে মান তাই না আপনি দেখুন এই হনুমান একটা কিংবা যে কোনো মানে অছাড়া মাত্র এখন মনে পড়ছে না ভাট করে কত আছে মান দিয়ে বুদ্ধিমান ধীমান এ তো মান মান মানে আছে বুদ্ধি আছে যার বুদ্ধিমান তাই না যেহেতু এটা অ নেই যে সময় লেটারের আগে শেষে অ থাকবে সেখানে বান হবে আর অ আ ছাড়া আর যা কিছুই থাকবে স্বরবর্ণ থাকবে সেখানে মান হবে তাহলে হনুমান কিন্তু আমি বলতে চাইছি হনুমান শব্দটা রামায়ণে দিবচনেও ব্যবহার হয়েছে অর্থাৎ হনুমান ব্যবহার হয়েছে দীর্ঘ উকার দিয়ে আবার হনুমান এরকমও ব্যবহার হয়েছে এখন এই আছে অর্থে তিন চার রকমের প্রত্যয় হয় একটা মান আমি জানি আপনারা বোর হচ্ছেন কি না জানি না কিন্তু আপনাদের বোঝাতে তো হবেই বুঝতে হবেই হ্যাঁ এই যে আছে অর্থে যেমন মান মান দিয়ে করি আমরা আবার হর্ষই ইন দিয়ে করি যেমন ধন আছে যার ধনি তাই না এরকম তো হয় আবার আরও দু একটা প্রকার আছে যাতে করে আছে অর্থে বোঝা যাবে এই সমস্ত জিনিসগুলো বলা হয়ে গেল বলার পরে বলছেন যে পাণিনি সূত্র করছেন যে অতিশায়ন যেটা অতিশায়ন মানে বেশি আছে অতিরিক্ত আছে এটা অর্থেও বান কিংবা মান দেওয়া যায় বতুপ কিংবা বতুপ প্রত্যয় হতে পারে হ্যাঁ 
এবং তারপরে এইটা দেখে পানিনির এই সূত্র দেখে পরবর্তীকালে একটা শ্লোক তৈরি হয়ে গেছে অনেক উদাহরণ পানিনি দিয়েছেন পানিনি অত্যন্ত কঠিন বই সেই জন্যে কি করছেন যে পানিনির সূত্রগুলো সমস্ত এক জায়গায় ভাবনা চিন্তা করে একটা শ্লোক তৈরি হয়েছে ব্যাকরণ বইতে সেটা কি ভৌম নিন্দা প্রশংসাসু নিত্য যোগে অতিশায়নে সংসর্গে স্তি বিবক্সায়াং ভবন্তি মতুবাদয় বলছেন ভূম বহুত্ব অর্থে ভূমা আপনারা বলেন না ভূমা ভূমই বা সুখম হ্যাঁ না অল্পে সুখম অস্তি অল্পে সুখ নেই ভূমই বা সুখম ব্রহ্মেই সুখ সাধারণ জগতের বস্তুতে সুখ নেই তাই না এ তো একবারে ঔপনিষদিক শব্দ ভূমা বহুত্ব আধিক্য বোঝালে এই বান মান হতে পারে নিন্দা অর্থে হতে পারে প্রশংসা অর্থে হতে পারে নিত্য যোগে একেবারে একেবারে নিত্য এক জায়গায় আছে এরকম অর্থে হতে পারে উদাহরণ দিচ্ছি হ্যাঁ অতিশায়নে অতিরিক্ত আছে এই অর্থেও হতে পারে সংসর্গে স্তি আবার সংসর্গ এই অর্থেও হতে পারে আমি এবার একটা একটা করে বুঝিয়ে দিই কীরকম বহুত্বের অর্থে যেরকম ধন আছে বেশি অনেক ধন আছে বললেই তো ধনবান বলে লোকে ধনী লোক কখন বলে আমার টাকা পয়সা আছে টাকা পয়সা সকলেরই আছে তাই নয় কি কিন্তু অতিরিক্ত ধন থাকলেই তবে ধনবান বলে কিংবা আবার দেখুন নিন্দা অর্থে নিন্দা অর্থে ওনারা সবসময় বৈয়াকরণরা উদাহরণ দিয়েছেন হনুমান অর্থাৎ যার হনুটা একটুখানি মানে চোয়ালটা হয়তো বাঁকা তারা এরকম আছে তাকে হনুমান নিন্দা অর্থে ভগ্ন হনু বিশিষ্ট চোয়াল ভেঙে গেছে এরকম লোককে হনুমান বলে প্রশংসা ভৌম নিন্দা প্রশংসা আসু প্রশংসা অর্থে রূপবান যেমন প্রচুর রূপ আছে প্রশংসা অর্থে বলে নিত্য যোগে আছেই একেবারে খিড়ি বেকসা অর্থাৎ যেমন বট গাছ সেটা যদি ভাঙেন কোথাও দুধের মতো বেরোবে তা খিড়ি বেকসা অর্থাৎ নিত্য যোগে কিন্তু আছেই ওটার মধ্যে এটা হচ্ছে নিত্য যোগ অতিশায়নে অতিরিক্ত অর্থে কি যেমন ধরা উদাহরণ দিয়েছেন উদরিণী কন্যা এমন একটা মেয়ে যার বিয়েটা হয়নি অথচ প্রচণ্ড ভুঁড়ি হয়ে গেছে এটা তার পছন্দ নয় মানে আমাদের আমাদের যারা আছেন তারা বলবেন যে একটা যার বিবাহিত হয়নি কিছুই হয়নি ছেড়ে পেলেও হয়নি হঠাৎ করে বুড়ি হয়ে গেল এটা ঠিক পছন্দ করেন না তারা বলছেন উদরিণী কন্যা মানে অতিরিক্ত উদর আছে আবার উদরিণী কন্যা মানে যেমন রকম উদর বেশি আছে ভুঁড়ি আছে অনুদরী কন্যা এটা মানেও কিন্তু আবার উদর নেই তা নয় অল্প আছে অর্থাৎ মেধহীন মেদ আছে আর নেই অনুদরী কন্যা কিংবা আছে উদরিণী কন্যা তার মানে বহুত্ব এই যে অতিশয় আছে এই যে জায়গাটা আমরা মনে করি এইখানটাই ইম্পর্টেন্ট আমরা নিন্দা অর্থে হনুমান বলি না আমরা রামায়ণের যে হনুমান বলছি যেটা হচ্ছে অতিশয় আছে অর্থাৎ অতিরিক্ত চোয়াল আপনি খেয়াল করে দেখুন নৃতত্ববিদরা যারা আছেন তারা বিচার করে দেখেছেন যে ওই ওই সাউথ ইন্ডিয়া এদিকে একটু ওপরে যান আমাদের ওপরের দিকে মানে প্রোটো অস্ট্রোলয়েড অমুক তমুক ইত্যাদি সমস্ত গ্রুপ আছে আর কি তাদের চোয়াল একটুখানি একটুখানি একটু পেন্টাগন টাইপের হয় একটুখানি চোয়ালটা বড় হয় ইত্যাদি অনেক সময়ই এই হনু যদি চওড়া অতিরিক্ত পরিমাণ থাকে তাকেও তো হনুমান বলা যায় তাই না তাহলে আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার ওই যে বললাম রামায়ণে হনুমানের একটা হনু ইন্দ্রের বজ্রপাত হয়েছিল সেখানে সে গল্প পরে যদি সম্ভব হয় কোনো দিন করব সেখানে নাকি একটা হনু তার ভেঙে গিয়েছিল আর অন্য হনুটার কি হয়েছিল তা তো হয়নি কিন্তু হনুমান যখন দুটো হনু দুদিকের চোয়াল বড় এই অর্থেই হয়েছে বলেই হনুমান কিন্তু দীর্ঘকারে ব্যবহার হয় হনু দীর্ঘকার যদি করি তার মানে দিবচন হলো মানে দুটি হনু যার বড় 
নৃতত্ত্ববিদদের ভাবনাতে কিন্তু এই যে এহরিয়ান্স রেস তার বাইরে যারা আছেন তাদের অনেকেরই এই ভাবনা করেছেন যাদের চোয়ালটা অনেক একটু একটা পারসেপটিভলি বোঝা যায় যে চোয়ালটা বড্ড বড় এরকম ভাবনা কিন্তু আছে হনুমানের বর্ণনায় পরে দেখব যে তিনি তাম্র বর্ণ তার একটু একটু তামাটে ভাব আছে শরীরে এই সবগুলো আছে এই নিয়েও কিন্তু একটা হনুমানকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি অতএব তাকে একেবারে মুখ পড়া হনুমান এইভাবে না ভাবাই ভালো বিশেষ করে তার আরও আরও অনেক গুণ আছে সেসব তো ছেড়েই দিলাম বানর এবং হনুমান এই দুয়ের পক্ষে একটা নেসেসারি কন্ডিশন আমরা যেটা দেখি সেটা হচ্ছে লেজ তাই না এইখানেই একটা বড় ক্যাচ আছে রামায়ণের মধ্যে রামায়ণের ইন্টার্নাল প্রমাণ করতে বলেছিলাম আমরা বলেছিলাম মনিয়ার উইলিয়ামস বলেছেন ইন্টার্নালি দেখতে হবে রামায়ণের এই হনুমানকে যদি এই সমস্ত বানরদের যদি লেজ বিশিষ্ট যেরকম হনুমান বানর আমরা দেখি তাই যদি হয় তাহলে তাদের স্ত্রীদের কারো কিন্তু লেজ নেই এটা দেখার যদি বানরই হয় তাহলে তারা যারা স্ত্রীলেও খাবেন তাদেরও লেজ থাক একটা কোথাও দেখবেন না বালির স্ত্রী তারার মতো বিদগ্ধান আয়িকা বোধ হয় দ্বিতীয় আছে কিনা রামায়ণে সন্দেহ আছে এমনকি সীতাকেও আমি অতটা বিদগ্ধা মনে করি না লক্ষণের সঙ্গে তিনি যেভাবে তর্ক করেছিলেন না কল্পনা করা যায় ওরকম বিদগ্ধা রমণি হ্যাঁ এই যে বলে না যে পঞ্চকন্যাং স্বরের নিত্যম মহাপাতক নাসনম কারা তারা অহল্লা দ্রৌপদী কন্তি তারামন্দ দরি তথা কেউ দেখবেন সেই রকম তারা কেউ কিন্তু একটা লোকও কিন্তু স্বামীর প্রতি প্রতিব্রতা নন প্রতিব্রতা যা আছে যারা তাদের স্মরণ করতে বলেননি স্মরণ করতে বলছেন কাদের অহল্লা যাকে ইন্দ্র ভোগ করেছিলেন গৌতম পত্নী অহল্লা দ্রৌপদী কুন্তি কি বলবেন এদের এদের ছেলেপুলে কোথেকে হয়েছিল হ্যাঁ দ্রৌপদী তো শেষ পর্যন্ত আপনারা জানেন কি একটা গল্প আছে যে গান্ধারি একটা বিরাট সভা হচ্ছে সেখানে সেখানে গান্ধারি বলছেন যে এটা কি হচ্ছে যে মানে দুর্যোধনের স্ত্রী গান্ধারি রয়েছেন সেখানে দুর্যোধনের স্ত্রী ভানুমতি একটা নাটকে আছে তিনি গালাগাল দিয়ে বলছেন হ্যাঁ মানে গালাগাল তো এইভাবে দিতে পারেন না সভার মধ্যে সবাই এসছেন এলিট সবাই দ্রৌপদীকে একটু হ্যাঁ ঠেস দিয়ে কথা বলছেন ভানুমতি দুর্যোধন স্ত্রী যে তোমার তো আবার পাঁচটা পাঁচটা স্বামী বাবা কি করে যে বাবা মানাও আমি বুঝতে পারি না বলছেন এটা একটু ঠেস দিয়ে কথা বলা দ্রৌপদী নাকি তখন বলেছিলেন যে প্রতিবৃদ্ধি কুলে মম আমার যে কুলটা না যে বংশে আমার শ্বশুরবাড়ি না এখানে একটু সব জায়গাতেই স্বামীর একটু বৃদ্ধি আছে দেখুন কোথায় কারা লেগে গেল হ্যাঁ এই যে দ্রৌপদী তার যে স্ত্রী পঞ্চভী কামিতা কুন্তি পঞ্চভীর অপি দ্রৌপদী পঞ্চ পাঁচটা স্বামী দ্রৌপদীকে চেয়েছেন পাঁচটা স্বামী কিন্তু একেবারে ইন্দ্র বায়ু ধর্মরাজ থেকে আরম্ভ করে অশ্বিনী কুমার দয় পঞ্চভী কামিতা কুন্তি পঞ্চভীর অপি দ্রৌপদী আবার এদিকে দেখুন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুক তারা যেখানে জন্মালেন সেটা তো বিচিত্র বীর্য তাদের এক স্বামী জন্মালেন বেদব্যাসের ঔরসে সেখানে গান্ধারি জড়িয়ে যাচ্ছেন সেখানে আবার তার উপরে চলে যান পরাশর একজন সত্যপতি তার সঙ্গে তার কুমারী অবস্থা মিলন হয়েছিল তার সঙ্গে আমার শান্তনু তাহলে শাশুড়ির পর শাশুড়ি চলে যাবে কিন্তু সেই জন্য উনি বললেন প্রতিবৃদ্ধিক কুলে মম আমার বক্তব্য এখানে নয় সতী সীতা কিংবা সাবিত্রী নাম করা হয়নি প্রাতঃস্মরণীয়াদের মধ্যে নাম করা হয়েছে কাদের অহল্লা দ্রৌপদী কুন্তি তারা বালির স্ত্রী তারা বানর বালির স্ত্রী তারা তার লেজ কোথায় আমি এইটা জিজ্ঞাসা হচ্ছে সুগ্রীবের স্ত্রী রুমা তার লেজ কোথায় হনুমানের মা অঞ্জনা তাকে অঞ্জনানন্দ বর্ধন বলা হয় হ্যাঁ বায়ুর গর্ভে তার বায়ুর ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে তার জন্ম অঞ্জনার লেজ কোথায় তিনি অপ্সরা পুঞ্জিকা স্থলা ছিলেন আগে এরকম বলে আমার ইন্টারনাল প্রমাণে 
বানরীদের লেজ নেই বানরের লেজ আছে এটা তো মানা যাবে না তাই না তাহলে এই ইন্টারনাল প্রমাণ ভরত যখন সমুদ খবর দিলেন হনুমান যে রামচন্দ্র আসছেন এই লঙ্কা জয় করে রামচন্দ্র আসছেন ভরত তাকে অনেক কিছু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ষোলোটা মেয়ে দিলেন তাদের লেজ ছিল না বলে এই ষোলোটা মেয়ে দিলাম তোমাকে বিয়ে করার জন্য ভাবা যায় বিয়ে কি করলেন না করলেন সে তো পরের কথা কিন্তু এই যে উপর ঢৌকনটা তাদের তো কারো লেজ ছিল না আর হনুমানই বা লেজ ছাড়া অ্যাকসেপ্ট করবেন কেন যদি সেরকমই তার হতো যে আমি বানরই চাই তিনি তো মানুষই অ্যাকসেপ্ট করলেন কেন যদি সেরকম মানুষ না হন এটা তো মানতে হবে এইটাগুলো কিন্তু একটু খেয়াল করার মতো ব্যাপার আর একটা জিনিস যেটা রামায়ণের ইন্টারনাল প্রমাণ সেখানে একটা জায়গায় কি সুন্দর কাণ্ডে যখন হনুমান লাভ দিয়ে উঠছেন সেইখানে একটা লাইন আছে কপিনাং কিল লাঙ্গুলম ইষ্টং ভবতি শোভনম বলছেন কপিদের কাছে মানে বানরদের কাছে লাঙ্গুলটা হলো অর্থাৎ লেজটা হলো ইষ্ট বেশ পছন্দের জিনিস ভবতি শোভনম এবং শোভন জিনিস অর্থাৎ এটা তারা লাগিয়ে দিত একটা টোটেম হিসেবে বানরের টোটেম হিসেবে এটা লাগিয়ে নিতে কোথায় প্রমাণ হবে আরও সুন্দর কাণ্ডে যেখানে হনুমান উঠছেন তার বড় হচ্ছেন তিনি অলৌকিকভাবে বড় হচ্ছেন তিনি সেখানে বলা হচ্ছে তাঙ্গুলম আবিদ্ধম অতি বেগস্য পৃষ্ঠত আবিদ্ধ শব্দ আবিদ্ধ মানে ক্লাং টু আটকানো হয়েছে বুঝতে পেরেছেন আবিদ্ধ মানে স্ট্রেচ করাও হয় আস্ফালন করাও হয় কিন্তু এই যে বধ ধাতু যার থেকে বিদ্ধ এই বধ ধাতুর অর্থ চার পাঁচ রকমের আছে একটা দেখুন একটা হচ্ছে পিয়ার্সড আপতে ভিএস আপতে থেকে বলছি পিয়ার্সড পেনিট্রেটেড বিদ্ধ আবিদ্ধ একসঙ্গে উপসর্গের যোগে উন্ডেড স্ট্যাপড হতে পারে বেটন হুইপড ল্যাস্ট হতে পারে থ্রোন ডিরেক্টেড সেন্ট হতে পারে অপোজড হতে পারে ফিফথ অর্থ হচ্ছে রিজেম্বলিং মানে রিজেম্বলিং মানে কি মত তো হ্যাঁ আবিদ্ধ মানে আর লাস্ট জায়গাটা দেখুন মিউচুয়ালি ক্লাং মিউচুয়ালি ক্লাং টু তার মানে কি এই দুটো জিনিসের সঙ্গে লাগানো হচ্ছে তাহলে এই যে কপিরাম কিলাঙ্গুলম ইষ্টং ভবতি শোভনম তাহলে আবিদ্ধ লাঙ্গুল এটা একবার নয় দুই তিন চারবার বলা আছে আর একটা জায়গায় আটকে নিচ্ছেন এটা লপ প্রত্যয় মানে সেখানে যাইয়া বলিল এই যে যাইয়া বলিল যাইয়া এই যে ভাবটা সমাবিদ্ধ চ লাঙ্গুলম লাঙ্গুলটা তিনি আটকে নিয়ে হর্ষাদ বলম পেশিমা তিনি হর্ষ ভরে লাভ দিয়ে উঠে গেলেন হনুমানের কথা বলা হচ্ছে একবার নয় দুই তিন চারবার বলা হচ্ছে আমার এর থেকে প্রমাণ হয় যে লাঙ্গুল জিনিসটা তাদের একটা শোভন বিষয় ছিল যেটাকে তারা উচ্ছ্রিত করতেন হর্ষে অতি বেগে নাড়াতেন রেগে এবং বলয়িতভাবে যেতেন মানে হনুমানকে বলা হচ্ছে তিনি আস্তে আস্তে তিনি সূর্য মণ্ডলের মতো তার যে মণ্ডল তিনি লাঙ্গুলটা এখন ঘোরাতে ঘোরাতে চারদিকে ঘোরাতে ঘোরাতে যাচ্ছেন এটা দিস এক্সারসাইজ হ্যাজ বিন ডান বাই দ্য বাই দ্য মাঙ্কিজ অব রামায়ণ আমি মনে করি তাতে আরও প্রমাণ হয় যে দে আর নট রিয়ালি মাঙ্কিজ দে আর এপিং তাদের এটা একটা টোটেম হিসেবে হয় মানরের মুখোশ লাঙ্গুল এইগুলো তারা ব্যবহার করতেন আদারওয়াইজ রামায়ণের বানরদের কোনোভাবেই আমরা বানর মনে করি না কিংবা হনুমান মনে করি না